Bila kita gunakan butiran-butiran ais Astaghfirullahalazim Pus laju Astaghfirullahalazim Ninja pula Ok Assalamualaikum Selamat datang Kita masuk sambung eh Tutorial 4.3 kali ni B Sebab sebelum ni dah belajar A A ialah kita nak mengira Ok haba pendam tentu Tapi bila dah pandai kira Kita masuk eksperimen ha, Sepatutnya eksperimen dulu kan Ok, saja saya ajar dulu macam mana kira Sebab bila kita dah pandai kira Bila kita masuk aa, dalam eksperimen Dia lebih mudah Sebab bila nak buat eksperimen Kita kena guna calculation That's why kita ajar kira dulu Ok, tengok sini Macam mana kita nak mengira ha, Haba pendam tentu pelakuran bagi ais Dan haba pendam tentu penguapan bagi steam Ataupun air Ok, rajah menunjukkan susunan radas eksperimen Menentukan haba pendam tentu pelakuran ais So, macam mana cerita dia Nampak tu gambar Ok Kita ada dua gambar Di mana uh, Bilangan ais yang sama Bilangan ais yang sama banyak Ok Satu diletakkan uh, pemanas dengan power supply Mana uh, pemanas ni hidup Dan ais tu akan cair Kita ada beaker satu Dipanggil set satu Mana kala set dua kita letak juga alat radas yang sama ada pemanas tetapi kita switch off ataupun kita tak sambung kepada bekalan dan ais masih mencair juga ok dan kalau kita fikir logik mana ais yang lebih banyak cair tentulah yang set satu yang ada pemanas ok kenapa kena ada set dua nanti kita jawab soalan tersebut ok jisim mass of water because set one ok air yang cair dalam set satu ialah 1080 gram Manakala ais yang mencair dalam set yang kedua ialah 1044 gram Jadi, mass of ice melts because of heating immersion heater Apa maksudnya? Ok, tengok sini Set 2 ni ialah Set 2 Dia punya jisim Dia punya jisim ialah 1044 gram Sebab Set 1 dia punya jisim 1080 gram Set 1 ini Ok, set 2 Kenapa set 2 ni dicair? Set 2 ini dicairkan oleh Oleh persekitaran ha. Nampak? Ice ni kita letak dekat atas lantai ke Atau kita letak dalam bilik Dia akan cair Jadi 1044 gram ini Kerana persekitaran Manakala 1080 ini Dicairkan oleh siapa? 1080 ini dicairkan oleh persekitaran. Ai, ada persekitaran ialah. Dan juga pemanas. Ha, nampak. Okey, 1080 dicairkan oleh pemanas dan juga persekitaran. Set yang kedua hanya dicairkan oleh persekitaran. Nampak? That idea is tu. Jadi, jisim yang apa dihasilkan, jisim yang dicairkan oleh pemanas sahaja kita kena tahu lah. Jadi, jisim yang dicairkan oleh pemanas ha, sahaja, tambah sahaja kena faham eh adalah 1080 tolak 1044 so jawapan dia ialah ha, 10 tolak 6, 4 7 tolak 4, 36 gram Tada. ok jadi kita tengok soalan Berapakah haba pendam tentu pelakuran bagi ais? Okey. Ni eh. Kita dah dapat jisim yang dicairkan. Datang daripada setup yang kita gunakan tadi. Jadi Q sama dengan ML. Nampak? Kita nak cari L. So L sama dengan Q bahagi M. Tada. Okey. Tapi ingat lagi tak eksperimen haba penda, apa muatan haba dulu. Ha ni, Q. Q ialah tenaga haba dan dalam kes ini kita pakai immersion heater iaitu pemanas rendam. Kenapa kita pakai pemanas rendam? Sebab kita nak power dan masa. Sebab power dan masa kita boleh kira. Jadi P power, power dia berapa? Power dia dia dah bagi kat situ. Okey, diberi power of immersion heater ialah 36 watt. 36 watt dipanaskan selama 360 saat 360 saat ok bahagi dengan jisim jisim mana? jisim yang dah dicairkan oleh pemanas rendam tersebut 36 gram 
Jangan lupa tukar kepada kilogram. 1, 2, 3. 0.036. Nampak? Jadi, bila kita tekan kalkulator, seharusnya kita akan dapat L kita ialah mana? Ni, 36000. Oh. 36000. Joule. Kenapa Joule? Haba lah. Bahagi dengan jisim. Kg negatif 1. Tidak ada degree Celsius negatif 1. Okay. So, itu cara dia. Simple sahaja. Okay. So, kita buat dua setup ni. Alright. Dan macam biasalah. Mengapa muatan haba tentu air yang diperolehi lebih besar dari nilai piawai? Ha, jawapan standard. Kita takkan dapat nilai yang tepat eh. Kerana terdapat haba yang terbebas ke persekitaran. Itu jawapan standard. Okey, mengapakah ais yang hancur digunakan? Okey, ais yang kita nak gunakan, kita tak pakai seketul eh, yang besar tu, kita akan hancur-hancurkan. Okey, kenapa ais yang hancur digunakan? Jawapannya yang pertama untuk menambahkan luas permukaan. Okey, bila kita hancurkan, dia akan menambahkan luas permukaan dan haba yang dapat diserap adalah lebih banyak. Okey. Nah, sambung lagi. Apa fungsi alat radas dalam set 2 ni? Apa fungsi ni? Tadi set 1, nampak tadi? Set 1 kita dapat 1080 gram. Set 2 kita dapat 1044 gram. Okey, dan kita tolak. Oh, lupa letak gram kat sini. Dan kita tolak. Okey. Jadi, apa guna set 2 ni? Ha, set 2, okey, tengok jawapan dia. Set 2 ialah sebagai set kawalan. Okey. Ha, itu je jawapan dia. Kawalan. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia control set. S control. Okey. Dan E, nyatakan anggapan yang dibuat dalam eksperimen ini. Jadi, kita nak gunakan formula ni tadi. Kita menganggap tiada haba yang bebas ke persekitaran. Okey. Itu jawapan dia A, B, C, D, E. Okey. Itu eksperimen nombor satu. Ada lagi. Okey. Itu ialah haba pendam tentu pelakuran. Di mana ais mencair. Kali ni pula. Ha, haba pendam tentu penguapan. Rajah menunjukkan susunan radas eksperimen menentukan haba pendam tentu penguapan bagi air. Okay, vaporization of water. Okay, macam mana cerita ni? Kenapa air tu dipanaskan di atas electronic balance ataupun penimbang elektronik? Okay, tengok sini. Ini awal-awal sebelum dipanaskan. Kemudian, tengok tak? Oh, saya ingat teruk. Padam. Okay, uh, lukis tegak tegak. Okay. Saya ingat juga. Okey, ini air dia penuh. Air dah tinggal sikit. Kenapa air dah tinggal sikit? Sebab dah ada yang bertukar menjadi steam. Ha, okey. Jadi dia bagi tahu. Bacaan awal 685 gram. 685 gram. Bacaan selepas itu 565 gram. Okey. Macam biasa lah. Ok. Berapakah mass of water that be vaporized? Berapa banyakkah air yang telah terbebas sebagai steam? Ha, macam mana ni? Tolak je lah. So, 565 dengan 685. 685 tolak dengan 565. So, dapat 20 gram. Jadi, yang ni. Ha, ni yang kita nak. 20 gram yang dah hilang ni. Ok. Ok. Jadi kita tengok balik soalan kita. Apakah haba pendam tentu pengawapan? So QML macam biasa disebabkan kita pakai pemanas elektrik PT sama dengan NL. Jadi L sama dengan PT bahagi M. Power kita berapa? Power kita 1000 watt, 1000 watt. Okey, mengambil masa 300 saat. 300 saat untuk dipanaskan dan jisim yang telah terbebas sebagai steam ataupun yang dah telah berubah kepada steam sebab haba pendam ialah haba yang digunakan untuk berubah fasa 20 gram. So 20 gram ni jangan lupa tukar kepada kilogram. 1, 2, 3 telajak. Ok. 0.02 kilogram. Jadi kalau kita tekan kalkulator seharusnya kita dapat seperti jawapan yang saya beri. Iaitu 2.5 kali 10 kuasa 6 Joule kg negatif 1 Right Ok macam biasalah ha, Soalan B 
Mengapa haba pendam tertentu diperolehi melebihi ataupun lebih besar dari nilai PY? Apa jawapan dia? Ingat lagi tak? Kerana haba terdapat haba yang terbebas ke persekitaran. Dan apakah anggapan yang dibuat? Anggapan-anggapan tajuk haba ni standard. Kenapa anggapan tu ni? Kenapa kita pakai formula ni kita anggap apa? Ha, kita pakai formula ni sebab kita membuat anggapan bahawa semua haba yang diserap, okey? Uh, ataupun tidak ada haba yang dibebaskan persekitaran Right uh, Itu sahaja sebenarnya Cerita tentang eksperimen bagaimana menentukan haba pendam tentu Bagi uh, penguapan Dan haba pendam tentu bagi sebelum tadi ialah pelakuran bagi ais Okay, so saya harap tutorial ini membantu Sekian, terima kasih